nos encontramos en el lugar más rudo del de viejo oeste. Tombstone, que se encuentra en el estado de Arizona, se fundó en 1879 por la gran abundancia de plata que existía en la zona. Y en esta ocasión, decidimos venir a ver si es cierto lo que dicen por ahí, que este pueblo es demasiado rudo como para morir. Estamos muy contentos, estamos en la ciudad, o en el poblado, o en el pueblito de Tombstone. Vine a pasar el día con la familia, vamos a ver de qué se trata. Si hace más de 150 años atrás a alguien le hubieran preguntado que si podía comenzar un poblado en medio del desierto, su respuesta sería que estás completamente loco. Mas, sin embargo, un prospecto llamado Ed Sheffelin encontró mucha abundancia en plata, mucha plata. La voz entre mineros se difundió rápidamente, que fue tan rápido que después de dos años después de su fundación, Tombstone ya contaba con un juego de boliche, cuatro iglesias, una escuela, dos bancos, tres periódicos, una tienda de helados y un buen número de casa de juegos y apuestas. Aparentemente, Hacen shows del Can, Can Nosotros llegamos muy temprano al poblado para ver si podíamos desayunar en un lugar que se mirara rico. Pero desafortunadamente, al parecer todos tenían la misma intención, ya que todos los lugares que contaban con desayuno estaban hasta el tope. No tuvimos otra opción más que esperar afuera donde el viento mendigaba un frío muy incómodo. Pensábamos que iba a hacer algo de calor pero el clima de Tombstone nos jugó un juego rudo. No quisimos esperar mucho tiempo y terminamos comprando unos sándwiches para calmar el hambre. Después de andar medio mal comidos, unos vaqueros que andaban por la calle nos invitaron a ver el espectáculo que darían como eso de las 11 de la mañana. Y nosotros sin tener plan alguno, aceptamos la invitación, que nos vino costando como 8 dólares por persona. Esperamos a que abrieran las puertas y como todo buen paisano, entramos casi corriendo para agarrar un buen lugar. El espectáculo duró alrededor de una hora y nos enteramos que los actores no solo se presentan para eventos del poblado de Tombstone, sino también son actores de televisión y cine. Así que si eres fanático de las películas del viejo oeste, no lo dudes, pero posiblemente reconozcas a uno de estos personajes. Después del evento, continuamos con nuestro recorrido por el poblado de Tombstone. Un vaquero, el cual dedujimos que posiblemente era residente del de lugar, nos comentó que había un restaurantito el cual servía hamburguesas de bisonte, mejor conocido en el mundo de Alterno Choc como búfalo americano. No me dijeron dos veces y nos fuimos a buscar hamburguesas de bisonte. Cuando llegamos nos encontramos con un lugar muy solicitado. La gente llegaba, hacía su pedido para después buscar una mesa donde sentarse. No esperamos mucho para recibir nuestro pedido. Y wow. A burger. Ah, hamburguesa de bisonte. Vamos a ver cómo está. Las expectativas fueron superadas. La hamburguesa de bisonte fue una delicia. Pues bueno, probamos las hamburguesas de bisonte. Y aunque tenían otros productos, tuvimos una muy buena decisión. 
de hamburguesas. ¿Qué piensas? Está bueno. Bueno, seguimos. ¿Qué les puedo decir de Tombstone? Un pueblito el cual se quedó en los recuerdos del de viejo oeste, convirtiéndolo en un destino turístico para todo tipo de visitantes. Desde las familias que vienen a pasar un buen rato, o aquellas que les fascina estos lugares por tener un historial de personajes históricos. Duelos entre el bien y el mal, dejándonos con una impresión del salvajismo que plasmaban estos residentes hace 150 años atrás. Y mientras pensaba filosóficamente todas estas calamidades mentales, se me atravesó un cafecito el cual no podía dejarlo pasar por desapercibido. Un expreso el cual me dejó pensando, ¿a poco los cowboys también tomaban expreso? Quizás, tal vez, de seguro lo más común era tomar café de talega o de olla, pero no lo sé. Lo que sí sé, que nada en Tombstone es gratis. El pueblo que se autonombra demasiado rudo como para morir, encontró otro tipo de mina, el turismo. El cual hoy en día, para los locales, el turismo es una mina de oro. Soldaditos antes de que fueran de plástico. Acompáñame en mis aventuras. Si te gustó el video, por favor regálame un like. Suscríbete al canal donde seguiré subiendo contenido y mis vlogs. Pues el día se ha terminado aquí en Tombstone. Y te les puedo decir. Ya vimos los changos. Hasta la próxima.